Okay, hello everyone. Good evening. All right, let's go ahead and get started. Let me take the, the screenshot first. Captura pantalla. Okay, today is the 8th of March. So class number nine, today is class number nine. Okay, very good. So ya casi vemos más de la mitad. Excellent. Let's do attendance first. Uh, Freddie Emerson, no, sorry, sorry, no, no, no. Let's do attendance first, sería Alberto Espinosa. Alberto Espinosa. Ana Francisca Garcia. Present teacher. Okay. Present. Very good. Ana Vicky Garcia. Present teacher. Francisco Javier Artiga. Francisco Javier Artiga. Betsy Avalos. Ah, Francisco, ahí estás. Okay, Francisco está ahí. Eh, Betsy Avalos. Betsy Avalos. Betsy Marisol Flores. Cesar Adonai. Presented teacher. Okay. Claudia Janet Ramirez. Claudia Janet Ramirez. Claudia Victoria Ramos. Present. Eh, Dalida Antonia. Present teacher. Ok, ahí está. Hey, listo, listo con los micrófonos todos. Delmi Guadalupe. Present teacher. Dinora Lisette. Present teacher. Edwin Alberto. Edwin Alberto Gómez. Ernesto Arturo García. Ernesto Arturo, Félix Edgardo Escobar, Félix Edgardo, Francisco Gerardo Ramírez, Francisco Gerardo, Gerson Elías, Gerson Elías, Present teacher, Elina Linares, Elina Linares, ok. Israel Antonio Torres. Israel Antonio. Present teacher. Jennifer Saray. Present. Jessica Elizabeth Rosales. Jessica Elizabeth Rosales. Uh, okay, very good. Uh, Joanna Beatriz Navarro. Joanna Beatriz. Jorge José. Jorge José. Present teacher. José Carlos. Present teacher. Okay, thank you. José Isaías Portillo. Present teacher. Carla Patricia Rivera. Present teacher. María de Los Ángeles. Present teacher. Okay. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. Santos Bolaños. Present. Ok, alguien que no escuchó su nombre. Yo eh, no escuché mi nombre. Iliana, sí, ya, yes. la, ya la había llamado. Iliana Alvarado. Present. Teacher, yo tenía problemas de conexión. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Carla? Yo, Joana. Joana, Joana, ok. ¿Alguien más? Yo estoy. Aquí más estoy, que... teacher. Carla la anotó, ¿verdad? Sí, Carla ya, ya la anoté. Eh, Jessica Elizabeth Rosales está acá. Ok, all right. Very good. Let's go ahead and get started, right? I have a, a presentation for you. Eh, creo que todos eh, terminaron ya la sección 3, terminaron el examen del midterm, right? 
ya puse notas esta, esta mañana, creo que solo una o dos personas que no se habían actualizado. Pero yo creo que todos ya estamos eh, ya en la sección 4, ¿verdad? ¿Sí? Ok, so parte de la sección 4, ahorita voy a iniciar con una presentación. Ok, pueden ver este PowerPoint presentation. Dice per, eh, Vocabulary Food Pyramid 4.1. Can you see it? Yes. Yeah. yeah. All right, very good. Ok, so this is the topic, right? We're going to talk about food pyramid. So we're going to combine. Vamos a ver vocab vocabulary about food and then we're going to combine it with uh, grammar. Ok. First, the video. I want to play the video, right? Para ponernos todos en, en línea, para que todos estemos en la misma página. Veamos el video que está en la plataforma. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream. Butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, Cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains. Bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all this stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I will like okay, very good. So this is the video, right? Eh, si, por, algunos lo han visto, otros no. So tenía que empezar ahí. Okay, we're going to talk about different type of groups of food, right? For example, we have the pyramid here, right? We have meats, cheese or dairy, right? Uh, Cereals, breads, estos se les conocen como grains. Ok, 
okay? Cereal, breads, potatoes, grains, some granos, right? And then vegetables and fruits will be another category, okay? Very good. So let's go ahead and talk a little bit about them. Let's expand our vocabulary. These are the four categories. We have fruits, grains, vegetables, proteins, que serían carne, right? Meats, and dairy products, which will be milk, cheese, etc. Okay, so these are our four groups. We use like and dislike, right? So, vieron que el video les dijo cómo hacer eh, eh, oraciones con like or dislike, right? We use simple present. Estamos en el simple present. No estamos en el pasado, en el futuro. We are doing simple present, right? So, remember, simple present, he, she, or it, you have to change the verb, okay? For example, I like, I like potatoes, but she, but she doesn't like potatoes. Do you see? Vieron como expresé con I like, right? Pero en negativo, she doesn't like. Vieron como hice eso? I like potatoes but she doesn't like potatoes. Okay. So we are speaking in positive and negative. No es nada nuevo, ¿verdad? Porque ustedes vieron esto en el módulo pasado. Present, simple. Positive, negative. Okay? Very good. Now, no solamente puedo usar like, ¿verdad? Puedo usar love. I like potatoes. I love potatoes. I enjoy potatoes. For example, I enjoy coffee in the morning. I adore. Eh, este no mucho, ¿verdad? No aplica mucho a comida, pero tal vez para sí, para personas, right? Pero como el tema de nosotros ahorita es comida. I am crazy about, and then you can express what you like, right? For example, I am crazy about pupusas, right? I am crazy about pupusas. I am mad about pupusas. It's the same, the same expression. I enjoy platanos in the morning, right? Very good. So, expandiendo vocabulario, right? This is what I want you to do. Teacher? Yes? Una consulta. Uh -huh. eh, I like es me gusta. I enjoy es me gusta. ¿Cuál es la diferencia? Right. Ese, esa es la, la riqueza del inglés, right? que en realidad tiene más expresiones, más palabras para describir algo. <ríe> Simplemente tenés opciones de elegir lo que, cualquier vocabulario. Estás diciendo lo mismo. Ah, uh, ok. Gracias, uh -huh. Tal vez like y love tienen una diferencia en su intensificación, ¿verdad? Love tal vez tiene un, un gusto mayor, no sé, ¿verdad? Uh, I like, for example, I like basketball, but I love soccer. You know? Entonces, mm -hmm. tal vez love es un poquito más fuerte, right? Muy intenso. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero en uh, realidad los otros son bien, bien similar. I enjoy, I like, is the same. Okay. okay. Eh, es lo, es lo, boni lo bonito del idioma inglés, que, que tiene bastantes expresiones. Por ejemplo... I am crazy about pupusas. Right? Decir lo mismo en español. Decirlo de esa misma forma, literalmente en español. Estoy loco por las pupusas. Eh, tal vez, ¿va? Yeah, sí. Right? Pero suena mejor en inglés, right? I'm crazy about. Sí. Right? Es, la, es lo, la, la riqueza del idioma. Okay? Very good. Okay. I Thank dislike. You. Now let's talk about negative, right? I dislike, remember, I have to use don't, right? For negative statements in the simple present, I have to use don't, I don't like. No digan, I like not. No, eso sería un error, ¿verdad? I like not, no. Or I like no, 
No, tampoco, ¿verdad? Un error. We have to use do for negative statements, right? Now, ¿qué pasa es, si es he or she? No puede ser do, ¿verdad? Sería... Doesn't. Doesn't. Right? Sería doesn't. Okay? Doesn't for he or she. Okay? I don't like. I dislike. Right? Now, aquí hay una diferencia que no voy a pasar mucho tiempo porque si al final no quiero que... Simplemente quiero que se puedan expresar, no enfocarse mucho en la gramática. Pero look. I don't like. I dislike. Ambos están en negativo. Okay. Lo que pasa aquí es que le estoy poniendo un prefix. This. Y ya convierte esa palabra en negativo. O esa frase en negativo. Okay. Porque le estoy agregando this. El cual es un prefix. Que cambia el significado de la palabra en negativo. I dislike. Entonces en el segundo ejemplo ya no tengo que usar don't. Porque ya la convertí en negativo. I dislike. I hate. Eso es bastante fuerte. I hate. I abhor. También tiene bastante, bastante fuerte. I abhor. I can't bear. I can't stand. Right? I detest. I detest. Okay. Very good. Teacher. Uh -huh. One question. Yes, tell me. Este, ahí donde dice, I can't bear. Es que no tengo eso. O sea, que no es, es, es negativo de, de que no tengo, de, de no mm, tener. No. No de, de gustar. No. O, o la, de que... No, la palabra bear aquí es soportar. I can't bear. Entonces, no soporto. No soporto. Mm -hmm. Correct. Ah, uh -huh. ajá. Mm -hmm. Very good. Okay. Question? Okay, very good. So we, we can use these expressions, right? Remember, when you're speaking in first person and third person. Cuando están hablando de I o cuando están hablando de he or she. Okay, remember, hay unos cambios allí. In simple present. Okay? Very good. Let's talk about fruits. Right? Very good. Now, no lo voy a nombrar todos. Pues sería mucho. But we can talk about some, right? For example, apples. Apri apricots. Se llaman estos. Apricots. Que nosotros le decimos... Um, uh, Duras. Ah, correct, correct. Right. Hay otros similares que son peaches. Peaches. Melocotones. Ah, uh -huh, correct. Yes. All right. Very good. Uh, avocados. I love avocados. avocados in the morning. Right? Avocado. Bananas. Bananas. Blackcurrants. Esto aquí no dan. Son como blackberries. Bananas. Son como blackberries. Aquí, mm. aquí no crecen. Blackberries. Blackberry. No he visto yeah. blackberries, pero sí he visto red berries en, en, en la zona alta de Chalatenango. Right? Sí, hay moras. Right? We say moras. Uh, blueberries. Cherry. Cherry. Coconut. Coconut. Fig. Eh, ¿Cómo le dicen esto? Pastel de... Eagle. 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 Correct. Fig. Very good. Fig tree. Uh, grapes. I love grapes. Kiwi. Kiwi. Lemon. Lemon. Lime. Lime. Leech. O leeches. En plural, ¿verdad? Leeches. Mangoes. Mangoes. Nectarines. Nectarines. Orange. Or oranges. Orange. orange juice. Jugo de naranja. Orange juice. Papaya. The same. Papaya. 
papaya, papaya, the same. Passion fruit. Passion, Passion fruit. fruit. ¿Conocen esa? No. Sí, el fresco de, de esto. Granada. ¿Ah? Granada. Una granada. Yes, granadilla. Oh. Fresco de, mm. fresco de granadilla. O oh, maracuyá, ajá, también, también. Ah, maracuyá. Peach. Peach. Pears. 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 Estoy poniendo toda una S, ¿verdad? En, en, en plural. Pineapples. 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 Plums. Plums. Estas sí no sé qué son. Kings. Plum. No sé qué son. No, I don't know. Raspberry. Raspberry. Strawberry. Watermelon. Watermelon. 